Selamat pagi guru-guru. Hari ini saya akan menunjukkan anda semua cara untuk membuat bahan pengajaran menggunakan iQuiz. Okey, yang pertama kita akan melunsuri internet dahulu menggunakan Google Chrome. Okey, type saja iQuiz di sini. Pilih yang pertama iQuiz Singapore Home of the Learners. Baik, sekarang kita boleh uh, log masuk ke dalam iQuiz. Uh, tab log masuk atau tab login berada di sebelah kanan atas komputer. Okey, isikan butiran. Okey, selepas itu kita terus ke control panel. Di sini, uh, pastikan anda mempunyai uh, builder di sini. Okey, jikalau anda bukan builder, uh, boleh di upgrade. Pergi ke my account, my profile. Upgrade di sini. Dan kamu akan mendapat sebuah email uh, di dalam email, peti, peti email anda. Okey, dan ikut saja cara untuk upgrade. Okey. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk membuat atau menghasilkan sebuah kuis. Yang pertama, kita pergi balik pada nama ataupun home page. Okey. Okey, klik kembali control panel. Quizzes. Add new quiz. Baik, di sini isikan butiran seperti quiz name. Pilih kategori Malay Others. Difficulty level ikut uh, terserah kepada guru hendak menggunakan difficulty level apa. Font size juga terserah. Maximum attainable score ialah markah tertinggi di dalam kuis ini. Contohnya saya letak 50. Score timer length iaitu um, berapa lamakah masa yang diberi kepada murid untuk menjawab soalan sebelum satu markah dipotong. Contohnya saya letak setengah minit iaitu 30 saat. Quiz description. Uh, contoh um, quiz maaf kosa kata untuk darjah dua. Okey, uh, maksudnya berkenaan deskripsi tentang kuis ini. Search text adalah teks yang diperlukan apabila guru ataupun anak murid sendiri ingin mencari kuis ini dengan lebih mudah. Contohnya, TNPSP2, darjah 2. Okey, share with anyone. Comment setting moderated by quiz author. Quiz team adalah tema bagi quiz anda. Jadi anda boleh pilih tema, tema apa. Contohnya saya pilih town. Okay. Front image adalah uh, gambar yang akan dipancarkan di hadapan quiz. Kita boleh gunakan public gallery iaitu gambar-gambar yang telah diletakkan oleh um, atau telah di naik. Telah di naik. Naik muat, muat naik Maaf, naik muat oleh Para uh, Pembina iQuiz okay, Contohnya saya pilih Gambar um, Pop quiz contohnya okay. Jadi pijit saja gambar Pop quiz itu dan akan ada Akan ada gambar pop quiz di sini Privacy Public, iPad download Ini penting harus diletak on kalau tidak nanti tidak boleh di uh, 
muat turun ke iPad, live status juga on. Okey, contohnya kalau ini menggunakan private gallery, ini adalah caranya. Picit saja private gallery. Selepas itu, upload di sini. Kecilkan sedikit lelaman iQuiz tadi. Kamu boleh uh, naikkan gambar apa sahaja di dalam fail anda sendiri. Contohnya, fail saya berada di pictures. Saya akan picit sample pictures. Saya akan pilih gambar mana yang saya mahu. Contohnya, gambar bunga tulip sini. Saya akan picit dan tarik dan lepaskan di dalam kotak ini. Base upload. Okey. Lepas tu, besarkan kembali lelaman tadi. Okey, kalau kamu tidak dapat melihat gambar tersebut, tidak mengapa, close dulu. Picit kembali private gallery. Akan ada gambar tulips di sini, bunga tulips yang tadi. Picit saja gambar tadi. Dan save. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara bagaimana kamu boleh membina soalan bagi kuis yang kita lakukan tadi. Okey, di sini kita ada kuasa kata darjah dua. Ini merupakan kuis name atau kuis yang telah kita bina tadi. Kita akan terus pergi ke tab ataupun klik tab manage questions. Okey. Di sini tidak, tidak akan ada apa-apa soalan kerana belum lagi ada soalan yang diberikan. Okey, kita akan pergi ke tab atas di sebelah kanan anda. Okey, add new questions. Baik, di sini akan keluar 15 jenis uh, soalan. Okey, untuk anda mengetahui contoh Uh, jawapan atau uh, contoh soalan yang diberikan kepada murid hanya perlu uh, bawa saja penunjuk kursor ini contohnya match text to image akan ada contoh bagaimana uh, soalan itu dipaparkan okey contohnya hari ini saya akan cuba match match text to image guru-guru uh, juga boleh cuba untuk uh, <coughs> lihat soalan-soalan yang lain Jenis soalan yang lain. Question reference ni merupakan soalan yang satu, soalan pertama. Di sini untuk uh, untuk match text to image ya seperti um, latihan padankan gambar dan perkataan. Jadi di sini ada lima pilihan ataupun lima uh, pilihan perkataan dan gambar uh, tidak semestinya anda harus uh, menggunakan ke seluruh lima hanya anda juga boleh hanya hanya perlu uh, empat ataupun tiga pilihan contohnya choice satu choice text yang saya ingin mereka padankan ialah gambar pena contohnya jadi saya akan tuliskan choice text di sini pena Choice image saya boleh pilih daripada dari public gallery pena pen. Okey gambarnya akan dikeluarkan di sini. Jika kamu ingin gunakan private gallery, kamu boleh lakukan yang seperti yang sebelum ini yang saya telah uh, lakukan bagaimana hendak meletakkan gambar di private gallery. Help information merupakan arahan jika murid tidak dapat menjawab atau tidak tahu bagaimana membuat latihan ini. Mereka boleh saja lihat pada help information. Okay, okay. Mungkin nombor dua, choice pilihan dua saya tulis pencil. Gunakan public gallery sama. Okay, uh, ketiga mungkin tertipus. Empat, mungkin gambar. Please. Public gallery. Okay, lakukan yang sama. Okay, di sini saya sudah letakkan empat pilihan dan empat gambar. 
dapat gambar. Uh, cikgu hanya perlu uh, tuliskan perkataan yang betul dan gambar yang per betul tidak perlu dirombak kerana sistem iQuiz ni akan merombakkan uh, pilihan tersebut bagi murid kita. Okey, sudah diisikan help information dan terus saja save. Okey, selepas save akan ada soalan satu di sini. Setiap kali cikgu membuat soalan baharu, okey, cikgu akan atau cikgu perlu compile di manage quizzes, putar balik ke manage quizzes. Okey, compile yang berwarna hijau gelap. Tab yang berwarna hijau gelap, compile. Okey. Jika cikgu ingin a uh, ubah Uh, keterangan bagi kuis kosakata darjah 2 cikgu pilih tab edit di sini okey kita akan kembali kepada yang ini jadi cikgu boleh ubahlah apa yang perlu cikgu ubah sudah ubah sudah berpuas hati kita save kembali sama juga untuk soalan jika cikgu perlu mengubah soalan contohnya tadi match text to image cikgu pilih manage questions again dan edit tab edit dan cikgu boleh ubah soalannya sekali lagi selesai ubah cikgu save ok selepas itu cikgu ingin lihat bagaimana um, quiz itu dimainkan cikgu boleh Kembali pada tab Manage Quizzes. Preview yang berwarna, tab yang berwarna kelabu. Kelabu gelap. Preview. Baiklah, di sini saya akan tunjukkan cara ianya dilihat atau preview. Play quiz. Okey, ini adalah... Apa yang akan dilihat oleh murid-murid uh, apabila mereka bermain dengan kuis ini. Di bawah ini kita boleh besarkan. Jika mahu kita besarkan, akan dibesarkan. Okay, kita akan picit play. Ini adalah apa yang akan dilihat oleh anak murid kita apabila mereka bermain dengan iQuiz ini. Okay, perkataan yang sudah cikgu tuliskan tadi dan juga gambarnya. Jika dilihat, gambar dan perkataannya telah dirombak di sini. Okey, di sini adalah skor, T-skor iaitu uh, 10 markah bagi semua soalan ni dan berapa yang akan mereka dapat. Ingat tadi, uh, cikgu ada letakkan tiga, selepas 30 saat, markah itu akan turun. Akan dipotong satu. Okey, dan apabila uh, dimainkan, murid hanya perlu picit sekali pensel contohnya dan pilih gambar pensel akan ada uh, segaris akan ada garis di sini ya menunjukkan uh, ia telah memilih jawapannya contohnya pena tertikus dan papan tulis itu sahaja soalannya yang kita isikan terima kasih